Horários, expectativas, previsão do tempo, tudo agora para o Grande Prêmio do México. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos para o nosso já tradicional vídeo de horários, expectativas, que você já está acostumado aqui no canal, começando com informações oficiais da Pirelli para o Grande Prêmio do México. Os compostos serão C2, C3 e C4, ou seja, não foram nem para o lado mais macio e também não foram para o lado mais duro, ficaram no meio termo para esse grande prêmio. É uma pista que nós teremos tração média, frenagem média, força lateral no pneu baixa, estresse do pneu baixo, evolução da pista alta, gripe, aderência do asfalto baixa, abrasividade do asfalto baixa também e dá um force aqui até bem curioso, alto para essa pista. Achei interessante essa informação do down force porque tem sim algumas partes de aceleração máxima e é uma pista que não é necessariamente de curvas lentas. Nós temos trechos de curvas mais médias, enquanto alguns outros pista rápida. Mas ainda assim, fica a curiosidade. O Autódromo Hermanos Rodrigues tem 4.304 metros dividido em 17 curvas, conforme você está vendo na imagem. O setor 3, desde que a Fórmula 1 voltou em 2015, foi alterado. Anteriormente era uma curva longa, estilo parabólica, que é a famosa Peralta, né, que o pessoal tinha antigamente. Hoje em dia foi trocado por aquela seção do estádio, que ao meu entender é bem fraquinha a nível de corrida, só é legal pelo espetáculo do estádio mesmo, mas a nível de corrida é bem fraquinha. Como disse há pouco, é uma pista que tem uma reta longa na reta principal, depois você tem mais uma outra reta após duas curvas e alguns setores, curvas de média velocidade, passando por alguns poucos trechos de baixa velocidade, por isso que me surpreende o downforce alto. É um tanto quanto técnica em alguns trechos, uma pista que está numa altitude absurda, acima dos 2 mil metros acima do mar, o que é interessante a nível de motor, porque nós já vimos em outras circunstâncias, essa pista gerar problemas para motor Mercedes e também motor Renault ou Ferrari. O detalhe é que a Red Bull com seu motor Honda tem tido vantagem nos últimos anos na pista do México porque resfria melhor. Pode ser que as concorrentes já tenham arrumado esse problema? Pode ser, mas se não tiverem arrumado ou vão abandonar ou então ter problemas sérios com a potência por conta da falta de ar para resfriar o motor. Então é uma curiosidade que nós temos que ficar de olho. Desde que voltou em 2015, quem fez a pole position mais rápida foi Daniel Ricardo em 2018, com a volta de 1.14.759, enquanto a volta mais rápida de corrida foi de Valtteri Bottas em 2021, com 1.17.774. Nas duas ocasiões, curiosamente, Max Verstappen foi o vencedor. Inclusive, falando de vencedores, quem mais venceu no México fica com duas vitórias para Jim Clark, Nigel Mansell, Alan Prost, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ou seja, se Verstappen ou Hamilton vencerem, eles podem sim assumir a ponta isolada do México em termos de vitórias. Já pole positions, Jim Clark fica isolado com quatro pole positions, Senna tem três e Nigel Mansell duas. Dos pilotos que estão no grid hoje, Hamilton, Vettel, Ricardo e Leclerc tem uma pole position e, curiosamente, Verstappen não tem nenhuma. Quando o assunto é pódio, nós temos um empate entre Jack Brabham, Danny Hulme, Ayrton Senna, Nigel Mansell e Ricardo Patrese com quatro pódios. Dos pilotos no grid atual, nós temos Bottas e Hamilton com três pódios, Verstappen e Vettel com dois pódios. Aí também o Daniel Ricardo lá embaixo com um pódio. Passadas essas curiosidades, a previsão do tempo é de sol na sexta e no sábado, porém no domingo deve chover antes da corrida e durante a corrida tem uma chance de 20 a 40% de chuva, ou seja, pode ser que em algum momento caia um pouquinho d'água, mas diria que a chance maior é de pista seca mesmo com o tempo nublado. A temperatura influencia muito na questão dos pneus, então cada equipe se comporta de uma forma diferente. 
quem tem uma janela menor de funcionamento, como é o caso de Mercedes e Ferrari, pode sofrer dependendo da temperatura, assim como pode também ter uma vantagem com relação ao seu rival. A Red Bull funciona melhor numa janela mais ampla, então não deve ter problemas quanto a isso. E os horários, como vocês bem esperam, sexta-feira treino livre 15 horas, segundo treino livre 18 horas, sábado treino livre 14 horas e classificação às 17 horas, com a corrida no domingo também às 17 horas, tudo isso já confirmado no F1 TV, como sempre falo, já que por uma única vez nós erramos aqui no canal e vocês tacaram pedras e nós erramos porque a Fórmula 1 alterou o horário das sessões de última hora. Então, né, sempre passando para vocês que está confirmado no F1 TV, se tiver alguma alteração, não é na quinta-feira, conforme estou gravando o vídeo. E as expectativas para esse grande prêmio? Nós sabemos que nós já temos os campeões, tanto de pilotos quanto de construtores, mas existem algumas coisas que ainda estão em jogo, como o quarto lugar de construtores, a Ferrari e a Mercedes também batalhando de uma forma mais longe ali uh, o segundo lugar, mas ainda assim nós temos pontos em jogo, nós temos recordes a serem batidos, como o Verstappen que pode bater o recorde de mais vitórias numa temporada, então nós vamos ver o que, que pode acontecer. Verstappen também está para bater o recorde de pontos do Lewis Hamilton numa temporada, se não me falha a memória. Mas a expectativa basicamente é de uma Red Bull vencendo com o Verstappen principalmente, alguns falam que o Pérez pode ser que vença, ok, pode acontecer, mas o Verstappen é quem hoje está com a melhor performance e o que nós temos visto é que essa batalha pelo segundo lugar vai ser muito interessante, já que Mercedes e Ferrari alternam fins de semana ruins e também alguns bons. Nós podemos ver que essas equipes alternam tanto que ainda está em aberto, assim como também Alpine e McLaren ficam alternando, o que pode gerar uma disputa boa até a última corrida. De resto, é mais acompanhar os últimos grandes prêmios de Vettel, Latifi, como se fosse fazer grande falta, né? Mas esses pilotos e ver o que vai acontecer, por exemplo, com o Mick Schumacher, que também pode estar tá fazendo as suas últimas corridas. Meio de pelotão embolado é o que a gente já espera, a Red Bull saindo um pouquinho desvencilhando, nós temos uma Mercedes e uma Ferrari brigando mais ferreamente, de resto não tem muito o que falar para esse grande prêmio do México, que o campeonato já está acabado e nós esperávamos pelo menos até o Brasil o campeonato estar tá em aberto. É uma questão de curtir, quem sabe o Pérez vence em casa para delírio dos mexicanos, e aqui no Brasil nós teremos os 50 anos de Grande Prêmio do Brasil, que para quem está lá em São Paulo, inclusive, está tendo uma exposição bem legal, vai lá dar uma olhada, eu vou estar tá olhando mais próximo ali do Grande Prêmio, vou estar tá chegando em São Paulo dia 9, e aí a gente vai poder se encontrar, se for o caso, você que estiver aí pelo Grande Prêmio, a gente pode se encontrar. Mas é isso, quero saber a sua opinião, a sua expectativa para o Grande Prêmio, lembrando das nossas redes sociais, tem muito mais informação lá no Instagram e também tem muito mais curiosidade no Instagram e no TikTok, dá uma olhada, tem o nosso Twitter também para você seguir. E os membros, faça lá o seu Fantasy, quem vencer a pontuação do mês de outubro, depois desse grande prêmio, vai levar uma miniatura para casa e depois da temporada eu vou também sortear uma miniatura para os membros. Fique de olho então aqui. Um grande abraço, valeu e falou!